。北凉三公主龙梦梨，自时功高盖主，意图谋反篡位。念其曾拥立有功，留其全尸，赐毒酒。陛下，陛下，你难道忘了你这个皇位是怎么来的了？我若是真有篡位之心，又何必得到今天？陛下该回宫了。<笑><笑>皇帝，醒醒，醒醒！你是谁啊？我是另一个世界的龙梦离。我知道你的来历了。如果你想回到北凉的话，你就必须要帮我完成一个愿望。愿望？什么愿望？我的愿望是，荣光这是在哪儿？好像是本宫的脸，但又哪里不太像？我在哪里啊？这就是我的设计稿。钱总监是不会见你的。老板，我马上就回来。赶紧回去躺下。你也真是命大呀，这样也能活过来，也没什么严重外伤。好了，好好休息一下啊，再过两天啊，你就能出院了。我去！什么？白天给放哪里？你在搞这半夜啊？大爷，谁知你在此处喧哗的？你干好老两天，想不想干了？你竟然敢和本宫这么说话？小李，小李，你见哪个了？哪个说话怪怪的？你是不是车祸把老虎撞了？感觉变了个人样。哎呀，他不是你的奴才，他是我的老板娘，你可千万别得罪他了。咱们在没有进入 LK 之前，都要靠他养活。行了，本宫知道了。你有没得事？小李，刘老板非要让你陪他去喝酒吃烧烤，才肯继续给我们店供货。你看可不可以？本宫。本宫今日身体不适，有事改日再议。妈，妈，妈，妈，妈，你休息，你休息。你记住，我的梦想是进入 LK， 当金牌服装设计师。如果你想要回到过去，就必须要替我完成我的梦想。那个刘老板太能喝了嘛！这点酒对本宫来说算不了什么了。本宫，我看你是真的喝醉了。走走走，回家。少爷，我们都找了三公主这么久了，这么漫无目的的找下去也不是办法。
况且三公主有可能没有给我们穿回来，而且已经。我终于明白，那场交通事故为什么会把我和陆琪送到这个陌生的朝代。原来就是为了遇到你，校长啊，我还在流血呢。哦，对不起。你叫什么名字？小人名叫白雨。拿着这块玉佩，以后你就跟着我吧。公主，我一定要找到你。服装设计师，应该就等同于宫里四一房的掌事。陪在本宫身边的苏嬷嬷曾经在四一房任职，那本宫也算是耳濡目染。这些衣服设计的虽然有灵气，但总觉得缺了点什么让人过目不忘的东西。你都是我的菜，只不过有点尴尬。看够了吗？不好意思啊，我不知道车牛了。等一下，这文件是龙梦离的。对头，浪个浪嘛。你认识他，能不能带我去找他？哼，我认不着，哪个带去找他嘛？阿修就算认得到，我也不可能带你去啊！一个陌生人，万一是坏人哪个办啊？你看我样子像坏人吗？坏人又不得把坏字写在脸上。小李，你快点，好像啥子要开公司进来了。哦，对头，我刚碰了个神经病，他我认不认到你？还喊我带他来找你，一看都不像是好人。你该不会是在外头欠了人家钱，找债主追上门了吧？老板，本宫需要请假出门一趟，这里就暂时交于你代管。那个丫头太嚣张了嘛！到底我是老板还是你是老板哦？哎妈，哪个回来了呀？本宫需要提前预支工资，可否？不得谢。哎呀，好嘛好嘛，那我手机转给你，五百够不够？谢了。真的是，你说啥子哎？公主。哎，怎么又是你啊？你
你以为这这谁想来就能来啊？哎哎，你给我撒开！可以进来吗？可以，可以。喂，爹爹，我到了，不就是个 interview 吗？我可是巴洛夫设计学院的高材生。什么？你还特意跟杜总打招呼？多此一举啊！好了好了，妈。对不起，对不起，没长眼吧？你怎么这么脏？真不是故意的，那个，要不然我赔给你吧？赔啊、哦？拿什么赔？死去活那你怎么还骂人呢、啊？我骂你怎么了？我还要打你！哎、你又是哪根葱？敢管我林大小姐的心事？你知道我爸是？以势压人，你这种人就该被掌嘴。张，张嘴。哎，算了算了，呃，这件事情本来我也有错，干洗费我愿意出。谁稀罕你？就这么定了。我叫刘梅，你叫什么呀？我叫龙梦离，是应聘服装设计师的。龙梦离，你给我等着。林小姐，怎么了？梦离，我发现只要你一开口，就能让人感觉敬畏和臣服，让人羡慕。没什么好羡慕的。哎，还没开始呢，这大概是在等钱总监吧？听说这次面试啊，他要亲自把关的父皇已然决定将皇位传给二哥，看来我们不得不提前动手。幸好你兵权在握，我们胜算很大。可是，梦里妹妹，咱们从小一起长大，如果连你都不帮我，我都真的死无葬身之地了。等我登上皇位，即刻封你为后，永不相负。好。我会尽全力帮你，小姐，你没事吧？你怎么会在这儿？美女，我们认识。你不记得我？现在记得了。帅呀、啊，刘妹，他是谁？他是 LK 的首席设计师钱程啊！你来面试的不会连他都不知道吧？刘妹，我还有事儿，先走了。啊，你不面试了？哎，少爷，找了公主这么久，为何？停下脚步，不与他见面。你来啦，公主。天气渐凉，注意防寒。白雨，此次北方蛮夷入侵之事，你怎么看？朝廷大多数人都主张和谈，但属下认为这帮人野心极大，欲壑难填。如果一味退让，只会让他们的气焰越来越嚣张。没错，若是退无可退之时，便只能任人宰割。只有将其一举击溃，才能够保我北凉长治久安。属下誓死追随公主。别说了。
。总监，您找我？啊？刚刚那个女孩叫什么名字？啊，她叫龙梦离，是来咱们公司面试设计师的。好，没事了，你先走吧。啊，好。龙梦离，有点意思。龙梦离，就为了一张长相相似的脸，就打算退缩了吗？现在就算是那个人站在你面前，你也应该眉头都不皱一下，这才配得上北凉战神公子之称。我的设计稿呢？属下誓死追随公主。北凉侍卫营首领白羽参见公主殿下。白羽，奇怪，他人呢？请问，这个是龙梦离的东西吗？啊，哦，对，你认识他呀？我是他的属下陆七，交给我就行。哦，属下。白羽，记得本宫当初远征蛮夷不小心受伤的时候，你也是现在这副表情。公主，我永远不会生你的气，我是在气我自己没有保护好你。自从看到你喝下毒酒倒在我面前，我就发誓，从今往后不再让你受到一丝伤害。你放心，这样的事情以后不会再有了。嗯。对了，你怎么会出现在此处？陆青呢？回公主的话，我们在 OK 当保安。陆七他现在正在值班。原来如此，想必你们住到此地应该也很不适应吧？啊，可有安身之所？禀公主，呃，公司有集体宿舍，环境还不错。如此甚好。对了，如今已经不是在北凉，你我无需在君臣相称。以后呢？直呼其名即可。好的，顾。梦里。白玉，你耳朵红了。本宫记得当初在北凉的时候，有不少姑娘送你荷包啊，怎么还是这么容易害羞啊？因为，他们都不是你。嗯，你说什么？啊，没，没什么。对了，公主今天来这家公司是？应聘服装设计师。服装设计师？这件事情嘛，说来话长，我以后慢慢讲给你听。总之呢。我必须要进入到这家公司。没关系，这世上没什么事能难倒公主。没错，本宫想做的事情，就没有做不成的。少爷，为什么不告诉三公主我们真实身份？只要您给杜总打个电话，直接就能帮他进 LK。如果他知道了我的身份，以他的性子，绝对不会同意当空降兵。对了，这个是三公主遗落的设计手稿，怎么处理？陆谦，马上让人以白氏的名义给杜总打个电话。您不刚说不给三公主开后门？放心，我另有打算。对了，过段时间咱们也要去 LK 上班了。啊，我们去干什么？当保安。小李，那天给你送东西那个猛男是哪个？你们啥子关系？猛男？哎呀，都是个子很高，身材壮，长得很酷那个。嗯，好
。你是说陆七啊？嗯，他是我朋友。你找我？啊。嗯。你们怎么来了？你等我一会儿啊，我那边还有东西没收拾完，等搬完了就走。看够了吗？仓库。哦，这边这边。你们怎么认识的？梦里有所不知，此事说来话长。那，给你带了汤，走。这是我按公主府老厨娘的方法炖的，你尝尝看，味道对不对？很好喝，不过你是不是少放了一位玉卒啊？不愧是精通医理的北凉三公主，这才少了一种药材都能尝出来。其实这个汤是我母亲在世的时候所创，后来她离开了之后，我为了复原这个汤，花了十几年才集齐所有的材料，自然是深入骨髓。对了。有个好消息要告诉你，我今天在公司看到了这个 LK 新人设计师大赛，年龄、学历不限，优质作品什么什么。白宇，你可真是我的福星！是公主吉人自有天助，万事都能遇难成祥。不过这个要求的是用成衣参赛，我们既无缝纫用具，也没有创作用的场地，这如何是好呢？做衣服的吧，我有啊。你有？不过你们下次做悄悄话，可不可以不要走那么远哦？想当年。老娘也做过设计师的梦，没想到有天那些东西还拍得上。谁不先？嗯，设计部先人林妙妙，请报道。想不想呀？我妹师傅在翻反账。才不信！宝贝儿，现在证明给你看。钱总监，谁让你进来的 ？K K 呢？对不起，总监，那个 K K 姐被调调到别的部门了，我是来送那个展会报名表的。放这吧。龙梦离，放心吧，他不会乱说的。那没什么事，嗯，你先走吧。好吧，我。那我先走了，嗯、有事儿。这对不？<笑>难道他竟然没有通过初选？新来的吧？是啊，不去门口巡逻，在那偷什么懒？懂不懂规矩
，他怎么会在这儿？呃，我宣布啊，呃，龙梦离和德 A 的，通通进入春季特别小组，由钱总监亲自责备。<笑>来，哎，光掌声，掌声。<笑>恭喜你，以后合作愉快。新人里能发现这么有才华的，真是大大的惊喜。龙梦离，你狂什么狂？给脸不要脸！别以为在展示会上出了点风头就了不起，你敢不敢跟我打个赌？赌什么？就赌谁的春装设计方案能胜出。输的人自动辞职，滚出公司。你确定赌这个？怕了吧？但是姑奶奶我呢，大人有大量，只要你肯道歉认错，我就既往不咎。一言为定。就赌这个。那我们还吃吗？吃什么吃、啊记着，你的功夫还是本宫教的呢。公主威武，属下甘拜下风。嗯、这些天你都去哪儿了？我以为公主并不想见到白云。谁说的？这些天本宫一直都很。本宫的意思是说，在这个世界上，你我是最亲近的人，理应互相扶持。公主，这里的钱总监和五皇子殿下长得非常相似，公主应该发现了吧？属下食言，请公主恕罪。你先起来，别被别人看到了。还有。以后不准再在本宫面前提那个人的名字。是，不论本宫是否能回到北凉，本宫都不会再和那个人有任何一丝瓜葛。像那等背信弃义、薄情寡性之徒，本宫早已弃如敝履。公主，其实……言下还有一桩要紧事。什么事？你先起来吧。可林妙妙有毒约，公主，有一个人肯定能帮到你。啥子？拜我为师，搞没搞错？有请原名刘强，二十三届全国服装设计师大赛金奖得主，被约海狮奇才，三年前销声匿迹，全无此人。厉害
，连这些陈芝麻烂谷子的事儿都能查得这么清楚，不愧是我七哥，牛啊！大隐隐于市，没想到老板竟是世外高人。什么世外高人？不就圈子里混不下去了，被迫改行而已。这是为何？哎，那些糟心事补贴吧。总之，老娘不当大官黑多了，帮不到你。<咳>那个老板，能不能帮陆七一个忙啊？这么说，七哥，你就欠我一个人情了，那我就可以对你为所欲为。是。逗你的，你这么酷，哪敢啊？不过七哥的面子。我肯定给，小李，那些都是我正常多年的武功秘籍，服装设计界的九阴真经和葵花宝典，现在都归你了。至于能有多大成果，都看你的造化了梦里，钱总监叫你去他办公室，你可得小心点儿。他好像知道你和李喵喵打赌的事情了。没事儿说，为何令英国公敌你为后？陛下难道忘了自己的承诺吗？寡人当然记得，可如今形势当初完全不同，只有借助英国公的威望，才能使朝中大臣臣服。为了江山社稷，更为了百姓不受动荡之苦，寡人不得不忍痛负你。撒谎！你分明就是为了帝王之位。嗯，李妹妹。你再给这一年时间，不，半年，寡人一定废了他，封你为后，好不好？原来五哥哥从来都没有了解我。好，既然你执意不肯原谅朕，那就动手吧。梦里妹妹，曾经有，我有只有真诚之感，在你难以之前。虎哥哥，当年你被人陷害废弃太子之位时，我曾发誓要一辈子陪着你。现在看来，我错了。钱总监找我过来是有什么事儿吗？龙梦里，有没有人说过你穿古装很好看，有种高贵的性感？总监找我过来，不会就是为了讨论我的穿着吧？龙梦里，我们之间。是不是有什么误会
，你好像对我意见很大。没有啊，没有最好。要是有的话，这杯酒就当是向你道歉了。以后相互尊重，一起共生。钱总监如果没有别的事情的话，我就先走了。宋坚，我的头突然好晕啊！那你，我扶你去沙发休息。嗯。宋坚，可不可以去帮我倒杯水呢？好。少儿今天心情不错啊，好好工作，就你话多。七哥，什么时候换的制服？我真帅呀、啊，在哪里呢？宇宇哥。钱总监，你别这样。钱总监，要是被外面的同事看到了，会影响您的声誉的。梦离，你还真是单纯的可爱，智商潜规则没听过吗？什么是智商潜规则呀？智商打压新人是常态。你这么有个性，很容易被排挤，除非顶头上司保你，否则很难好好工作。我懂了，嗯，正所谓是官大一级压死人，是这个道理吗？是，钱总监是。钱总监，保安部接到举报，说有变态潜入设计部办公室，您没事吧？啊，我没事。你们都在干嘛？不要工作的吗？啊啊啊！您确定没有可疑的人吗？没，没有啊。我跟梦离，我看梦离身手好，跟梦离讨论清楚来着。啊，是吧，梦离？啊，梦离。要是没什么事儿，嗯，你先出去。好的，钱总监。你怎么回事？白宇，你果然聪明。那天立刻就理解到了本宫的意图，带人来看姓钱的出丑。以公主的身手对付他，绰绰有余。联系我，必定有别的打算。钱整此人色胆包天，绝非良善之辈。此番吃了亏之后，必定不会善罢甘休的。公主放心，有我在。你何时对本宫如此不敬？啊！跪下。这点下三滥的招数算得了什么？当年朝堂上的尔虞我诈更甚。本宫又岂会在乎他这些下三滥的招数？哎，龙妹，我跟你打赌，龙梦离跟钱总监肯定有一腿。
。你别这么说，梦里不是这种人。是人之面不知三，你小点声。抱歉二位，你们不能进去。这间因电路问题暂时关闭了，您二位去其他地方。啊，好。妙妙，你误会了，我跟那个龙梦离什么关系都没有。哼，可那天发生的事儿太奇怪了，我才不信你们在办公室里练什么防身术呢。而且，你为什么一直不公开我们的关系啊？不公开是为了你好，你想让所有人责怪？哼、嗯<咳>，我跟你讲实话，龙梦离想色诱我，目的就是想让我在品评会上给他高分。这个不要脸的女人，那你我当然没有答应她了，所以她恼羞成怒，还对我动了手。你看，现在还亲了一块，太过分了。那你还等什么呀？直接炒了她呀？不行，她是杜董亲自点名招进公司的，我们无凭无据，也不好指责她。你看来就只有赢她一条路。可评比会又不是你一个人说了算的，万一……我倒有一个避孕他的办法。这能行吗？相信我。哎呀，还是新衣服帅啊！发型是不是得变一下？哎哎哎哎，谁呀、啊？没工牌都不让进，赶紧走，赶紧走！我找龙梦离，龙梦离是我女儿，我找她有急事儿，找谁都不行，赶紧走！哎，工牌都不让进，赶紧走，赶紧走！不是，哎，龙梦离，你出来！你给我撒手！你算个什么呀？你不就是看门的保安吗？你保安，你信不信我揍你？给我松手！林小姐，这位是我的朋友。啊？你先去忙吧，这就交给我了。啊啊！你是谁呀、啊？我是梦怡的同事，请跟我来吧。龙梦离，我快看看谁来了。还这么点儿啊！我我我这个月还要买学习资料，我是得拿来。都老子辛辛苦苦把你养大，你就是该赚钱孝敬我，你知道吗？我羡慕过别人的父亲，羡慕过别人的一家团聚，但是我无能为力。你怎么来了？你父亲可是特意从乡下来看你的，真是父女情深，令人羡慕。啊，梦离。哎呀，真没想到你在这么高级的公司上班啊！爸爸真替你高兴啊！龙先生，回答我，你怎么来了？不是，你叫什么？龙先生？啊，你是怕在这说话不方便是吧？那咱们去外边说。不必，就在这说。怎么跟变了个人似的？那好吧，毛丽，是这样。这不是家里那房子啊，年久失修，需要翻新吗？我跟人家借了点钱，这最近人家上门追债，借钱和我有什么关系？哟，他毕竟是你父亲呀，你怎么能这么说话呢？连自己父母都嫌弃的人，真是狗都不。你是哪位呀、啊？别人的家事和你有什么关系啊？我未经他人苦，莫劝他人善。这种人渣不配为人父，更不配接受赡养。梦离。
，你太过分了吧？老子把你养这么大，你现在成气候了，想不认老子了？你活腻味了吧你？马上滚，不然我报警。好，好的很。我看你是翅膀硬了。看来我今天不收拾你，你不知道谁是你老子！住手！你是谁啊？松手！我教育我女儿，和你有什么关系？公主，属下知错了。错哪儿了？错在不该擅自出手，还害自己受伤。只是当时那人手上有凶器，属下实在是担心公主的安危。毕竟我受伤，总比你受伤好。等等，什么叫你受伤比我受伤好？那难道你受伤，总共就不心疼吗？为了公主，属下就算粉身碎不知道为何，本宫今日感觉格外累，想找个肩膀靠一会儿。哎你为何要对本宫那么好？就算本宫当初救过你的命，但沧海桑田，太大的恩惠也应该烟消云散了。公主，您对白羽来说，不仅是恩人、你师傅、主子，更是我一辈子的朋友。只要是为了你，就算付出所有，我也心甘情愿。少爷，那个龙龙老头，那那个，你你的伤口已经包扎好了，你去把衣服穿上吧。好。少爷，我错了。错哪儿了？我，你可真会挑食哦！我刚才差点就……我我发誓再不会有下一次了，再有一次，你就罚我被牛情老板一直纠缠。龙老头的事办得怎么样了？都已经办妥了，保证他一年之内不会再来找人。让他们统一口径，务必好好给他长长教训。好。喂。什么？奶奶，我回来了。我听说您生病了，您身体好点了吗？是不是我不生病就永远不回来？无缘无故的不务正业，好不容易回来了。也不知道赶紧把白家的产业接过来，一天到晚在外边游手好闲，你想气死我呀！哎呀，奶奶，您别生气，孙儿这不是回来了吗？来，先喝杯茶，顺着气儿，小心烫。我约了 LK 公司的杜总和他家千金杜安琪，明天来家里吃饭。听说杜小姐刚从法国回来，拿了经济和艺术的双硕士学位，我想她来做咱们家少奶奶，应该基本合格了。啊，奶奶的意思是又要给我相亲？
。以上呢就是我的全部设计方案。简单来说，就是传统既需要传承，也需要创新。只有将两者完美的融合在一起，才能够引领新的时尚。冯梦梨的方案很精彩，下一位，您妙妙。总监，两位评审老师，很抱歉，我没办法参加，因为我的设计方案已经被这位龙梦梨小姐。抄袭了，林淼淼，你说龙梦离抄袭有什么证据吗？当然有，这是我设计方案的底稿，和龙梦离刚才介绍的相似度高达百分之八十，这不是抄袭是什么？龙梦离，这怎么回事？这个是一场有预谋的陷害。哎，怎么会这样？明明是你抄袭，你少狡辩。林妙妙，第一，我的方案存在公司电脑里面，这是所有人都知道的事情。我相信呢，一定会有某种技术可以打开我的电脑，所以谁抄谁还未可知。第二，所有人都知道林妙妙是我的主要竞争对手。我在明明知道会被立刻揭穿的情况下，还铤而走险，自毁前程。我有病？你怎么想的？我哪知道？说不定你就想打个反德计，好替自己脱罪。你用这种方法来诬陷，也太蠢。少血口喷人。够了。这里不是你们吵架斗嘴的地方，冯梦梨，你说的看似很有道理，但都是一面之词。除非找到证据，否则，对于抄袭这种没有职业道德的行为，我们绝不姑息。哈哈哈哎，放着放着放着，我来我来我来我来，来走了走了走了，来别坐，有走走走，哎，张老夫人，来喝茶，呃，来少爷，喝茶喝茶喝茶。啊，哈哈哈哈自己了，<笑>喝茶，喝茶呀！哎，拿拿拿拿茶呀，喝啊！哦，哈哈哈哈哟，白少爷真是一表人才啊，也只有我呀！哈哈哈哈哈！哎，白少爷，咱是不是在哪见过呀？感觉有点面熟，你记错了。这说明咱是一见如故啊，缘分，缘分呀、啊！<笑>白少爷，你上次电话里说投资那事儿，这个以后再说，我们还在商量。啊啊，行行行行。<笑>啊，杜总啊，令千金这么优秀，那追求者一定少不了吧？哎呀，白夫人，不瞒你说，我们娘儿几啊，乖巧又可爱，到现在。还没谈过恋爱呢，是不是啊，干女啊？是，白老夫人，我还没有男朋友。哎呀，等吃完饭呀、啊，让白宇带着你出去逛逛。年轻人嘛，就应该多多的在一起，才能培养感情啊。奶奶，我还有个会议要开，我先走了，你们聊。白老夫人，您家洗手间在哪儿呀？嗯、呃，我让下人带你去吧。啊，不用不用不用，麻烦我自己去就可以了。哎，走廊到头左转就是。这这这，年年轻人事多，年轻人忙。哎，白老夫人，来来来，吃香蕉，吃香蕉，给给给给，来吃吃吃，别客气，吃吃吃，来来来，给，吃上。这是我家。哟、啊，搞错了，搞错了。哈哈哈哈云洛奇大哥，我可算找到你了！你快跟我去会议室看看吧。梦离他，公公主他怎么了？你别说了，快走吧！啊，公主，白少爷，等等，有事啊？
我能看得出来，你也不想被安排这场相亲，不如我们一起找个机会开溜。喂，陆七，我马上过来。喂，到底怎么了？这里不好打车，能不能捎我一程？不能。好啊，那我现在就回去告诉奶奶，到时候。走。虽然这么说有点欠揍，但是像我们这种家庭出身的人也挺可悲的，不仅婚姻大事没有办法自己做主，连职业也没有办法选择。嗯，我的兴趣是演戏，可我老爸非要拉我来 LK 集团当什么寡民妇。LK， 杜安琪小姐，嗯，你有没有兴趣做个交易？啥子？你也找我去抄袭啊？不会又是钱财鬼子干的吧？你刘强师傅，认识他？哎，小李，你可不可以不要喊我师傅？那个称呼都让我感觉像一个快如秃的老和尚。你还是和以前一样喊我老板就行。不过，你为什么用“野”这个字呢？难道他是你当初离开设计界的原因？那个鬼儿子，以前是我的学弟。放屁！是不是你把设计师泄露给贵家？现在人家告我们工作是抄袭，咱们全完蛋。师姐，话可不能乱讲。你是公司的法人，所有的合同都是经过你签字确认的。我一个小助理，什么都不知道。你混蛋！要不是我刘强，哪有你前程的今天？你到底为什么这么对我？抱歉。我也不想的，只是对方开出的条件实在太诱人，不珍惜，我会后悔一辈子。滚！哎，都是我一时糊涂。信了他的邪，原来如此，难怪钱总监根本就不听我解释，一口咬定就是我抄袭。看来此事跟他也脱不了干系。百分之百是他搞的鬼，给我改不了吃死的东西。公主，属下护驾来迟，罪该万死。啥子东西啊？属下护驾来迟，罪该万死。那个台词也太尬了嘛。七哥，他谁呀、啊？你想女朋友？不，不是。刘梅说要找梦里有重要的事，我就带着来了。嗯，那去吧。别忘了，你已经有主了，不许红杏出墙。我什么时候？你欠我人钱没还，想耍赖？行了，先让刘梅说正事。梦里。其实林妙妙和钱总监是恋人关系，他们警告我不让我告诉任何人，否则就开除我。果然就是这两个人狼狈为奸。梦里，我有个朋友，好像在 LK 高层任职，说不定能帮上点忙。为今之计，只有彻底揭穿林妙妙的诡计，不然就算是你有朋友帮忙，我以后也无法在设计界立足的。要不我去查一下监控。他既然敢做，想必也不会让我们抓住把柄。<咳>那个申请专利算不算？死<笑>以前长一只嘛，反正我也没得事干，我就帮小李申请了一下。当然算了，老板这次可帮了大忙。七哥，你又欠我一个人情了。好，好。那公主今晚早点休息，我明天一早来接你，咱们按计划行事。好啊。那我走了。走吧。真走了。嗯，走吧。
拜拜。好。白宇，公主，本宫呢？看今天夜色已晚，你这一路奔波实在是辛苦。嗯，要不然。这个你拿着路上吃。呃，谢，谢谢公主。那我回去了。走吧。百合，我跟你说多少次，设计稿不能这么做。不好意思，不好意思，我马上改。哥哥，我当时谁把公司搞得乌烟瘴气的？原来是老同学呀，这么多年过去了，你可真是一点都没变呀，就喜欢靠着你老子兜里那几个钢镚儿欺负人啊！杜小姐所言甚是，仗势欺人，可是林小姐的拿手好棋。龙梦离，你怎么在这儿？杜副总邀我来的。没错，新官上任三把火。本副总上班第一天就是要彻查抄袭事件，杜副总，我想您肯定是误会，这件事儿我才是受害者。是不是误会，我审一审就知道。你在干什么？都不用上班的吗？哟，杜小姐，虽然您作为副总，但不分管设计部门吧？这件事杜总知道吗？杜总已经授权杜小姐全权处理，不信的话，你可以亲自问他。信，当然信，那就开始吧。为了公平起见，我们要找一个局外人来做个见证。不如，就他吧。林小姐竟然说我抄袭了你的设计方案，那可不可以告诉我一下你的设计灵感、设计思路，或者？你的参考资料，这些我好像已经删了。那为什么我有呢？大家可以看一下自己桌面上的文件夹，里面是我今年春装设计的全部设计思路，包括之前推翻的几稿也都有。这能说明什么？肯定是你故意删掉我的底稿，然后伪造证据。嗯，这种可能性也是有的。真是奇怪啊！明明这么多疑点，而钱总结，却偏偏选择相信可能性最小的。你一个看门的，懂什么设计？只要有脑子的人都能看出来怎么回事，不需要怎么设计。你，好了好了，不要说了，继续。那这份证书要怎么解释？难道我就有那么神通广大，可以在林小姐的设计完成之前就申请好了？谢哥，杜副总，他已经承认偷偷删除了评比会前夜的监控。宇哥，自己说吧。林小姐给了我一大笔钱。我没见过那么多钱啊！我能提供转账记录？你胡说！就是你们故意陷害我，我要找最好的律师告你们。够了，林淼淼，到现在没认知到自己错误吗？林淼淼，非抄袭，陷害同事，立刻开除。何梦离复职，并担任副组长。
。哎，等一下，杜副总，这件事我也有责任，我会亲自向杜总解释。没什么事，我先走了。给我等着！喵喵，别哭了，我保证这件事不会被传出去。嗯，你让伯父帮忙换家公司，还是可以倒上去试的。当时那种情况哈，我只能弃之保帅了。难道你想让我试着杜总信任，最后也被赶出公司？伯父还能答应你跟我在一起吗？当然不是了，就算我当不了设计师了，我也不会拉你下水。谢谢宝贝，你对我真好。龙梦离，我不会放过你。龙梦离不过是个乡下姑娘，为什么能找到杜安琪当靠山？还有那个叫白宇的保安，他们之间到底是什么关系？梦离，恭喜你升职了，以后要多照照顾我哦。梦离，你看杜副总很熟吗？抱歉，我有点口渴。神经什么呀？不就是个副组长？哎呀，好了好了，同事。白宇，我演技怎么样？不错吧？嗯，还可以。喂，你可是答应我要假装交往糊弄我爸的，能不能有点敬业精神？还是说，你真的爱上我？是不是？梦里啊，梦里，梦里，公主，你听我解释好不好？我跟杜安琪小姐不必解释了。杜小姐帮了本宫，本宫理应感谢。至于你的私事嘛，本宫无权过问。我以为。公主早该明白属下的心思，看来是我自作多情了。可你若不说，本宫又怎会知道？公主，你方才说的心思是什么？这个是公主送我的第一件礼物，也是我从北凉带过来的唯一一样东西。你居然一直留到了现在。自从北凉见到公主殿下的第一眼起。白宇心里就再也装不下任何人，可我当时身份卑微，而您身边也早已有了五皇子。可我现在已经不是高贵的三公主了，况且你穿越千年来此寻我，你心我已明了。梦里，你就是你，是我永远的公主。嗯，那个您好，请问您是来找谁？我是白宇的奶奶。嗯
。喂，陆青。什么？奶奶她？说，这里是白雨的家，你是他的亲祖母。怎么？他没在你面前提过我？未曾。像你们这种想嫁入豪门的穷丫头，是不是在选择对象之前，都把人家的家底底细全都给摸清了？您这是何意？装的还挺像，就是以这种手段迷惑了他，难怪他三年前大病后就像变了个人似的。三年，白雨来到我身边，恰好也是三年，竟然还和杜家那个小姑娘联合起来骗我。我们家堂堂的白家的接班人，出去给人家当保安。这事儿要传出去，我这老脸往哪儿搁？白老夫人，您误会了。说吧，你多少钱能离开他？这三年来，白宇吃我的、住我的，还领着我的工钱。胡说八道！信不信由你。不过有句话，我还是想提醒一下老夫人：如果您真的想拆散我和白宇的话，用这种方法太不明智了。只会将他越推越远，最后呢，反而让我们的关系更亲近。你你怎么了？好厉害的小丫头，怪不得能把白宇甩得团团转，看来我得另想办法了。少爷，夫人她说。但是是这样，薛少奶奶,奶奶，今天确实是我这老人家冒昧了，还请龙小姐不要见怪。老夫人客气了。奶奶，梦离是晚辈，来拜访您是应该的。梦离，那我就不多留你了，咱俩呀，改日再好好聊聊。好。啊、公主。公主，公主，你没事吧？白宇，你还打算骗我多久？公主，我我就知道你在这儿，公主。对不起，我真的不是存心要骗你。白宇，你我共度患难过这么多次，也历经过生死，本宫就这么不值得你信任吗？公主，属下知足，请公主恕罪。起来吧。如果公主不肯原谅，属下就长跪不起。白宇，本宫并非弃你隐瞒身份，而是讨厌不被信任，你懂吗？我不是不信任，而是对自己没信心，我不敢赌沙花，不管在北凉还是这里，你对我来说都非常重要。胡胡闹，简直是胡闹啊！我以为你给我长脸了呢，搞定了那白家少爷，谁知道你给我惹出这么大祸？爸，你至于吗？不就是开除了一个暴发户的女儿吗？愁把你给急的。能不急吗？林家那算个屁呀、啊！我是怕那白老夫人找咱们挨了开兴师问罪，看来这个龙梦离不能留，得赶紧让他走。爸爸
这事儿你可得考虑清楚啊！现在是白老夫人说了算，可是要不了几年，肯定是白羽掌权呀。咱们要是不分青红皂白的，动了他心尖上的人，那之后岂不是被报复的更惨？哎，有道理，有道理。可是那白老夫人咋交代呀、啊？嗯，哎。你最近不是正愁男装的事儿吗？嗯，不如我们把就把这个难啃的骨头交给龙梦离，如果他搞砸了，我们就可以名正言顺的让他辞职啊。这样对白老夫人也算是有个交代吧。梦、嗯、离，我答应奶奶要回白氏帮忙了，以后不能陪你吃饭了。本宫是残废吗？一看你就会饿死啊。不是不是。是白羽离不开公主，想每天都陪在你身边。可是白老夫人说，本宫身份地位配不上白氏集团的大少爷，让本宫知难而退。公主，所以我就和他老人家打了个赌，就凭相貌和胆识，你倒是和白羽。还挺般配的，不过家庭条件差了点儿。龙困浅滩，亦非冲天。白老夫人又怎知我不能出人头地？一年，一年之内，我必在设计界有一席之地。你要是真能做到，我就认下你这个孙媳妇。一言为定。剑走偏锋，出奇制胜。所以我拜托杜小姐来帮忙，可这样会不会太冒险了？公主放心，奶奶那边交给我，我绝不会任由她为难你。我呢，也不都是为了你。我和老板都觉得男装市场的空白很大，没准是个好机会。那我能帮上什么忙吗？嗯。这剧情发展的是不是太快了？咱俩与我同住。啊？什么？本宫特别的缺一个男模特呀。啊，这样啊。白玉，你方才脑中在想什么？没有没有，属下不敢。喂，白玉，梦离，还在公司吗？我过来接你。起得太晚了，算了吧。你声音怎么了？不舒服吗？没有，那个我下班了啊。梦离，救命啊！梦离，刘梅她晕倒了，在哪儿？就在杂物间。还不接电话，刘梅就在这个房间里。刘梅，百合，百合，你开门。百合。做得好，真是我的好闺蜜。她不会有事儿吧？哎呀，你放心吧，就是关她一个晚上，给她就是吧。哎、他们怎么会在一起？
，梦林，梦林，梦林。梦莲，梦莲，梦莲，梦莲，梦莲，梦莲，梦莲。书记说：“查的怎么样了？”少爷，都调查清楚了，是林妙文买通百合干的。况且钱总监与林妙的关系非同一般，不知道是不是受到指使。马上让人调查林家名下所有产业，让集团的智能团研究一下突破口。少爷，您这是要？敢动梦离，就必须付出代价。刘秘书，听说你跟梦离关系不错。啊，就是普通同事。别紧张，我跟梦离因为妙妙的事情有很多误会，所以想找个机会跟他解释解释。哦，这样啊。前程。前程，我警告你。你给我离龙梦离远一点，如果他再受到一丝伤害，别怪我白玉不客气。我也警告你，每个人都会喜欢别人的权利。你喜欢梦离，我为什么不可以？还有，忘了告诉你，那天在办公室，梦离躺在沙发的时候，真是让人欲罢不能。千城。陆谦，走。白宇，这一拳我会让你付出代价。我怎么办呀？我们家破产了！我爸说，我们我得罪了不该得罪的人，我们家可贵了。钱少，你怎么？所以呢，你来找我干什么？我现在我们家可贵了，钱少，我怎么办呀？抱歉，林小姐，我们不熟，我没有义务你提供住所。不熟。钱城，你说的是人话吗？你花了我多少钱，收了我多少礼物，你都忘了？各取所需而已。你不也从我这儿
得到了不少好处，包括一个完美的男朋友。林妙妙，在我前程这里，没有价值的人就跟条狗没有区别。记住，以后别再找我。白宇，林妙妙的事。对不起，公主，我必须这么做，我实在忍不了了。我有说你做错了吗？天作孽犹可赎，自作孽不可活。本宫当年的手段可比你毒辣多了。只不过这件事情，要是传到白老夫人的耳朵里面，怕是又要说本宫恃宠而骄喽。放心，奶奶对你虽然有偏见。但不至于，不至于什么。本宫呢，不仅恃宠而骄，本宫心狠手辣，有仇必报。只要敢伤害本宫的人，就必须要付出代价。白公子，害怕了吗？不怕。除了失去你，我什么都不怕。忘了下毒的暗河，等你一起不茫茫。陪你坐楼梯，却爱对拥抱。我的世界都是你。小李，你们有没有闻到啥子味道？什么味道呀？恋爱的酸臭味。真是老娘。嗯，打到了，你们先忙。陆七回来了，真的吗？他在哪儿？七哥，等等我。老板，比我大好几岁呢，不用叫哥的。怎么？是嫌我老了？牛强，他怎么会在这儿？没有没有，陆七没那个意思。跟你聊个天你要想做些羞羞的事儿，也不是不可以。哎呀，腿断了，好痛啊！我告诉你啊，这可是有监控的，别想讹人。老娘就赖上你了，你还不赶紧抱我去骨科看病？七哥，你看这什么？你就认命吧，你是逃不出的五指山。梦离，再多请两天假，在家休息，千万别着急回去上班。不行，这离男装发布会还有不到一周的时间啊。可是，等一下。喂，奶奶。知道了，我马上回来。那好吧，实在不行，你跟公司申请，在家里完成设计稿。有牛强在，我也比较放心。好，我试试。嗯，那我走了。嗯。等等。回去呢，要和老人家好好说话，毕竟他是你唯一的长辈。嗯，好，我知道了。为了一个乡下野丫头，你竟敢动用家族资源打压林氏集团！你这么做，对得起你当年辛苦创业的太爷爷吗？对得起你死去的父母在天之灵吗？奶奶，梦离不是什么乡下野丫头，她是松儿心爱的人。况且，这林家也不是什么良善之辈。你住嘴！你现在是被鬼迷心窍了。你自己在做什么？你自己都不知道
？刘梅，你怎么来了？进来坐。哎，梦梦里，嗯，我听说你生病了，因为工作太忙，所以没能及时看你，特意让刘梅带我来。啊、梦里。钱总监是过来特意跟你道歉的，你就当是看在我的面子上，好不好？进来说吧。梦里，妙妙的事情，虽然我也是受害者，但是我还是想当面跟你道歉，对不起。可以原谅我吗？钱总监客气了，梦离受不起。你现在还是个新人，服装设计这个圈子说大不大，大家以后还是要一起工作的。多个朋友，总比多个敌人好吧？是啊，梦离，而且钱总监的身份，他亲自来跟你道歉。好。我接受了，不过这次的男装设计只能由我自己来负责，其他人都不能插手。好，没问题，我去跟杜总沟通。梦离，那太好了。刘梅，你是不是还有什么事情？哦，对，那我先回公司了，你们两个慢慢聊啊。梦离，谢谢你能够原谅我，请允许我给你一个真诚的拥抱，可以吗？不必了。如果钱总监没有别的事情的话，请回吧。看来你还是没有接受我的道歉，就当是上级对下级的一种关照，也不可以吗？可以走了吗？你好好休息，服装设计的事我会尽快帮你解决的你为什么离开设计界之后要开一间便利店呢？这家店是我以前的好朋友开的，他是个被梦想害了的苦命。被梦想害了，这是什么意思？他去世了。祝你生日快乐！祝你生日快乐！祝你生日快乐！祝你生日快乐！考虑了很久，是做寿面还是蛋糕？想了一下，还是入乡随俗。正好公主也不喜欢吃面。哎呀，快吃蜡烛，许个愿。星星弯弯的眼角，笑着沉迷你甜甜的微笑。我留下独特暗号，等你一起的猫猫，陪你做到天亮。生日快乐！嗯，累，都是他安排的哈，你们先忙，这个我们走了。
。忘掉记忆里的那个桃子吧，我以后每年都送你吃不完的桃子。你怎么就记那两个桃子？梦离，把过去那些经历都忘掉，彻底放过自己，好不好？公主，忘掉记忆里的那个桃子吧，以后过去那些经历都忘掉我留下独特爱好，就等你接受到我的信条。甜蜜的游戏，对谁都撒不掉。我的世界有你真。梦里，今夜过后，你我就是天下之主了，将来共享太平盛世，流芳百世。能否流芳百世，名留青史并不重要。只希望五哥哥，你可以当一个好皇帝。放心吧，记住，皇后及二皇子一干人的全部处死，别留活口。你自己小心。我为何要如此赶尽杀绝，贬低流放即可？梦离，难道不想帮母妃报仇吗？我听说，当年下毒害死王贵妃的，就是皇后。竟然是他！后来本宫才知道，我母妃的事情与皇后无关，一切都是五皇子借刀杀人的计谋。梦离，可我是白玉，再试着相信一次，就一次好不好？真的吗？嗯。好。我留下独特暗号，等你一起的毛毛，被你抓到掉下来的拥抱，我的世界里都是你的笑。我留下独特暗号。就等你接受到我的心跳，甜蜜的游戏，微信的撒尿，我的世界有你真好。怎么样，还是没有头绪吗？奇怪。到底是哪儿不对呢？是不是公主太过于着急，反而忽略了最基本的东西？是什么？梦离，你还记得公主府被抄之前的事吗？本宫记得，当时我刚刚得知陛下要除掉我身边所有人。白羽。立刻带着你的跟班滚出公主府，永远不许再回来！主子有命，属下不敢不从，只求公主说明白，属下到底犯了什么错？你这是在质问本宫？属下不敢，本宫早就看你不顺眼，这三年来每天像一个赖皮狗一样缠在本宫身边，赶都赶不走，实在是让人逆反。三公主，你简直太过分了！王母家少爷，母亲，闭嘴！既然如此。属下拜别三公主。对不起，白玉。
，对不起。我当时，我当时只是太着急找你之前失外了，所以才。你有没有想过，我知道真相后根本无法独善其身，还不如早点坦白，然后我们拼死一搏。可是我不能拿你的命来赌啊！在那个时候，你对我来说就已经很重要。既然如此，就更应该信任彼此，而不是因为保护对方，把对方推得远远的。好，但是本宫错了总可以吧？可是这和设计稿有什么关系吗？公主设计的是男装，那为什么不带入穿她的人的视角，想想对方的感受？原来如此，本宫明白了。本宫今天可是一整天都听你的了，这应该算是赔罪了吧？原来公主是在赔罪啊！我怎么不知道？那你说什么？算，当然算。公主都做了这么大让步了，以后咱们家都听你的。那是当然了。哎，你这是干什么？用公主抱。送公主回府，孺子可教，本公准，期待回宫吧。好，那就这么说定了。事成之后，我会把钱打到你的账户。喂，时尚周刊吗？我这有一些猛料，不知道你们是不是感兴趣？嫂子，要我们三个当模特？那啷个得行嘛？好，一切听公主安排。我听少爷。那都算摸上进去了。朱大副总那个白啊！感谢各位的掌声。由此可以看出，意大利品牌 S C 已经备受各位的关注与瞩目。那么接下来，本土品牌 L K 将会给我们带来什么别样的演出呢？让我们一起用掌声欢迎他们。怎么回事啊？梦里不都已经安排好了吗？衣服模特都没有，他又不是孙悟空，他能有什么办法呀？他是完犊子了吗？那怎么办啊？那这丢人丢大发了，这不会影响我们整个设计部吧？不是吧？哎，快看，来了来了！哇！这个是，这这这这是什么情况？前程此人心机极深，不可能无缘无故对我示好的。我就知道他有所图谋，提前把最重要的东西已经准备好了
消息，咱们的《梦回北凉》系列上热搜了，大家都特别喜欢你的作品。哇、哦，这被夸上天了呀！梦离，你火了呀？这怎么还有个设计师和模特 CP 的？这到底看人还是看衣服呀？还有好多人在猜男模的身份，不会被人人露出来吧？梦离，我听说杜总已经把这个系列作为 LK 下半年的主推款提交董事会了。这要是通过的话。那梦离就是跟钱总监就是平起平坐的首席设计师了，哇！很抱歉，这次是我大意了，我保证这样的情况不会再发生。算了，不过龙梦离和白家少爷关系亲密，不得不防啊。这个你不用担心，我早有安排。行。他们合作了这么多次，我当然行。只要把信度的拉下来，你就是 LK 的总经理。喂，你记者吗？看到今天的热搜了吧？现在是爆料的最佳时机。放心吧，我会安排服装设计协会的人配合你们。还有，派人去趟龙梦里老家，估计会有意想不到的收获。奶奶，奶奶，奶奶，您这是干什么？赶紧开门放我出去啊！出去干嘛呀？招摇过市，早笑啊！你知不知道？你在外边一言一行。都代表着咱们白家，白家的人为什么就不能走秀？奶奶，您怎么比封建社会的人还古板守旧？赶紧开门！我跟你争，在今天这个事情平息之前，你必须在家好好反省，哪儿都不能去，你就好好在这儿给我守着，没有我的命令，不许他出来。是，老夫人。怎么回事？怎么好端端的爆出这么大丑闻？啊，兔总，您别着急，能不急吗？现在这个系列是彻底完了。哎呀，所有人都认为龙梦离是白少爷的包养情人，呃，还还还宁愿的亲生父亲。哎呀，他这是挑进黄河也洗不清吗？杜总，其实龙梦离他确实抄袭了。啥？事到如今，我跟你讲实话吧，《梦回北凉》是我的原稿。龙梦离说拿出借鉴，谁知道？哎，这这事怎么早不跟我说呀？当时有白少爷亲自往那站台，我一个小小的设计师，哪里躲得过财团？这，马上，马上，这个龙梦离，给我滚蛋！哎、怎么突然被开除了呀？难道网上说的是真的？虽然他老是一副很拽的样子，让人看不惯，但他应该不会做那些低级的事儿。这丈夫啊，你不管真相，只在乎那点光钱。梦离，你要不要找白少爷再想想办法？他家不是很厉害吗？好啦，没事的，放心，嗯。放开我！老梁去后来就能咋拼了？啥叫抄袭狗的徒弟也抄袭狗？你们他妈抄袭是乱叫的狗！冷静一点
。你居然找个让身更脏！难道你就让我的徒弟小离被人欺负，我这个做师傅的什么忙也帮不上吗？你怎么才帮我呀？你知道最近我有多难过吗？我的错，少儿公主嘛，也不能坐以待毙。别难过呀，好啊。说的对，小李，你没得死吧？没事啊，你不死，嗨，这有什么的呀？没死就好，没死就好。白宇呢？带我去见他。好。老夫人，少爷还是不肯吃饭。这孩子，他是不把我气死不罢休啊！陆七，你带他来干什么？我我是来和白宇分手的。什么？这很难理解吗？我出了这么大的事儿。他一点忙都帮不上，连个人都找不到。白宇在哪儿？让他出来和我说清楚。那正好，去把少爷请过来。是，老夫人。少爷，请。莫离，你还好吗？莫离，从今以后我们不必再见了。同样的错误不会再犯第二次。莫离，莫离，快去去！四面楚歌，一切仿佛回到了原点，就像那天晚上一样。怎么样？考虑好了吗？只要三公主进宫为妃，并交出虎符，正保证不会为难你些部下。兵符可以给你，入宫为妃，不可能。是原本打算看在小时候的情分上，给你个机会。你哪里在乎什么小时候的情谊？你执意让我入宫，也不过就是为了我在民间的威信。莫离妹妹，你知道你最大的缺点是什么吗？太要强了，从小便锋芒毕露，从不懂得韬光养晦。有时候，示弱也是一种战术你来了，嗯，进来说。杜小姐，你信我吗？当然，可是光我信是没有用啊。有用，因为这件事情关系到的不只是我，更是你们杜家乃至整个 LK。什么意思啊？稍等，等你见到一个人就会知道了。他来了，林妙妙，龙梦离，过去是我错了，对不起。少爷，您这是
。白宇，你心里难受，也不能这么折磨自己吧？我怎么折磨自己了？我就是想多吃点饭，恢复一下体力。你这心里都一点不难受吗？难受？我为什么要难受？梦离刚才都向我求婚了。求婚？嗯，那这是聘礼。他的意思是，要正式娶我。可公主刚刚明明说了，从今开始不再跟你见面了。按北凉的习俗，男女双方下聘后不宜私会。什么北凉？什么公主？还聘礼聘书的？你们这是在搞什么名堂？奶奶，梦离不是什么乡下野丫头，她是北凉百姓最爱戴的三公主，也是白羽的救命恩人。什么？下周董事会就要动手了，会不会太着急？天成，师姐，好久不见了。说吧，你要怎样才可放过了梦离？什么意思啊？哦，龙梦离是师姐的亲传弟子。我们还真有缘分。别以为我不知道你肚子里打什么鬼算盘。当初偷我的设计稿，卖给对家，还诬陷我抄袭。现在你又嫉妒龙梦离的才华，想把她也踢出设计圈。柳强，喊你一声师姐是给你面子，但并不代表你能红口白牙乱说话。你跟龙梦离有今天的下场。都是咎由自取，跟我没有关系。师弟，你看小丽她一个乡下女孩子多不容易，你这能不能高抬贵手放她一条生路？抱歉，我很忙。我都说了，他的小子滑头的很，没得那么容易上当。无妨，我早就已经猜到了，其实就是为了让他误以为对手已经无计可施，从而放松警惕，方便我们一起。哎，你臭小子，你他娘的怎么走路呢？你眼睛出气儿你啊！啊啊，不好意思，原来是两位保安小兄弟呀、啊。你忙，你忙，拜拜。哎，叔，你对龙梦离做了什么？没，没做啥呀。我，我一直都没敢找他了，我哪做？你是没找他。但是你在外面胡说八道，害得他没法做人，你知道吗？啊，我，啊，我说，我我全说，是，是有人要给我一笔钱，他们逼我按照他们编的说，我实在是没有。闭嘴！你给我一五一十交代清楚，否则我让你这辈子都开不了口。啊，我一定配合你们，一一定配合你们。你。喂，梦离，我找到你要的东西了。杨秘书，你是不是进我办公室动我东西了？钱总监没有证据，可不要乱咬人啊！你怎么来了？不是说寤寐私服，辗转反侧吗？怎么？害怕见到我，有什么话快点说，不然我叫保安了。你还真是扎的彻底啊！我以前怎么瞎了眼看上你了？什么意思啊？保安，保安，钱总监，好久不见啊！什么是你？是我，请他们来了。杜总
，前程那前程。多年来，你一直出卖公司的机密，多亏了梦离，把你出卖公司的设计合同给了我。你居然背叛我！你听我解释，一切都是龙梦离的阴谋。设计协会已经决定将你永久除名。钱总监，你等着身败名裂吧。最后再提醒你一句。千万别小瞧女人啊！对，不能小瞧女人。白少爷，麻烦你们把她扔出去，永远不准踏入公司一步。是。杜总，你听我解释，杜总，赶紧把她扔出去。龙梦离，你给我等着。梦离啊，这次可多亏了你啊！我决定任命你为设计部新总监，随时可以回来上班。<笑>多谢杜总的美意了。不过梦离呢？已经有自己的安排。呃，那这样，以后你要有需要我帮忙的，尽管说。哎、呃，别客气。<笑>谢了。哎，好。<笑>再会，再会。秘书代表，恭喜你了，这次爱心事业双丰收。杜总给你升职了哈。嗯，他呢，的确是提这件事儿了，不过没答应。瓜子，啊，你我已经想好了呀，我要和师傅你合作开服装设计工作室。工作室，好哦。师傅，你的才华不应该被埋没的。既然有梦想，咱们重新开始。但是我，你们看到板少爷了吗？他没和你在一起吗？从昨晚到现在一直联系不上。白宇，你到底有什么事情在瞒着本宫？属下不敢。白宇，你我共同经历了这么多，难道本宫还是不值得你信任吗？白宇，你这是吃醋了？这个视频我早就发现钱正在偷拍了。原来公主早就知道，那为何？本宫想给曾经错误的感情画上一个句号，好好珍惜眼前人。本宫既然钦点了你作为本宫的爱人。自然会给我们这份感情一个完美的开始。后来的你会怎样吸引我？是曾经深爱过，还是普通朋友？我们把约定都当承诺，直到承诺也成了泡沫，才会觉得深刻，不再执着。欢迎各位莅临品牌发布的婚礼现场。首先，让我们掌声有请品牌创始人、金牌设计师龙梦离小姐。感谢各位来参加寻梦品牌发布会。成立这个品牌的初衷呢，是希望告诉所有身处逆境的女孩子们。
不要绝望，也不要悲伤，只要坚持梦想，就一定会有实现的那一天。你怎么才来啊？因为我还有更重要的事情要做。龙梦离小姐。你愿意嫁给白羽为妻，无论健康疾病、贫穷富贵，都不离不弃吗？此生契阔，与子偕老。前程，没想到你被一个小丫头给耍了，我现在自身难保，咱们的合作到此为止吧。这是哪儿啊？白云，太好了，你还活着，你没死。我没死，公主，属下就知道您吉人天下，万事成祥。你的后背，你后背的伤呢？公主在说什么呀？属下不明白。这是哪儿？回公主的话，这里是距离北凉帝都三百里的石上镇。北凉，石上镇。那这么说，我们是一起穿越回来了？穿越？这是何意？自从您中毒昏迷后。已经过了整整七天，所有大夫都告诉我，没有希望了。但属下相信你一定能醒过来。我昏迷了七天，难道这一切都只是一场梦吗？
你是不是奶奶养大的？公主怎会知晓？不过，他老人家三年前就已经过世了。公公主，那这是什么？公公主所赠的玉佩。本宫是问你，为何会将它保留至今？公主，我白宇深知自己身份卑微，配不上公主。可我发誓会爱你一生一世。就一世啊！本宫要你下一世。夏夏氏，都是本宫的人，听清楚了没有？哼、嗯。梦离，那些经历，不管是现实还是梦境，都不重要了。重要的是，你还在。这样比较方便，不容易走散。公主说的是。公主今日打算去哪儿啊？本宫呢，打算去小镇上考察一下，开心成一铺子，以后亲自为我北凉国的百姓设计衣服。当裁缝？公主怎会对这个感兴趣啊？怎么，本宫当裁缝，你还要嫌弃不成？呃，不是不是，只要梦里喜欢，做什么都好。这还差不多。其实这个当裁缝，其实这个当裁缝呢，可不比当公主简单、嗯。至于其中的细节，我以后慢慢说给你听。陆七呢？是不是走差了？咱们回去找找。嗯，公子，您就买了奴家吗？奴家吃多少，力气大，会干活，而且我还会做衣裳。买了我，您肯定不是亏的。公子，我求您了。我又没说不买啊。牛强。